Hey guys, it's me Roger aka Big Boss in Pink and welcome back to my channel. So for today's episode, hindi mo na tayo lalabas gaya ng dati. Instead, we're just gonna stay at home and do something else. So I'm going to help you on how to make use of your overripe banana. So basically, there's a lot of ways to use up your overripe banana. Kung meron ka dyang lakatan, saba, o kahit anong klaseng saging, eh magagamit natin yan. Pwede natin gamitin fertilizer, gawing pagkain, gawing shake, gawing tinapay, o kahit anong gusto natin. Muffins man, okay, pwedeng pwede. So, I'm going to teach you on how to make your own banana bread kahit na wala kayong oven. So, let me go ahead and I will show you the process. So, ang una natin gagawin guys is kukuha tayo ng strainer, gagamit tayo ng strainer para isi-sift o sasalain natin yung ating 3 cups of flour para magkaroon tayo ng consistency o pino na harina. Yes po, so konting alog-alog-alog lang, alog-alog-alogin lang para ito ay magiging pino at pino. Ang isusunod naman natin dyan guys ay yung 1 and 1 half tablespoon na baking soda. So, ganun din ang gagawin natin. Alog-alogin lang natin ng kakaunti. Uh, Alog-alogin lang natin ng kakaunti. Ayun na. Alaglag pa. Yun. Alog-alogin. Para mas, ma, ano natin, masasapalit natin yung bilog. Ayun, kita nyo, may bilog, oh. Yan. Sunod natin naman dyan is yung baking powder. One and a half tablespoon baking powder. Konting alog-alog. Alog-alog. Alog-alog-alog lang. At saka, mahihiwalay na yung pino. Sa hindi pino. Ah, uh, tawag dito yung mga powder natin kasi namumuo yan eh Mung bilog. Na, nagiging bilog yan yan pagkatapos naman dyan sa tingin ko ang ilalagay natin ay asukal so meron tayong 1 and a half cup brown sugar yan yung sugar natin parang ang galing no ang, ang ganda ng, ano, ng texture ng sugar natin Ayun. so meron tayong mas kapad na sugar at saka yung brown sugar talaga eh, pinaghalo ko na lang kasi naubusan ako ng stocks Ayan. so pagkatapos yan ihaluin na natin yung sugar pala hindi na natin isi-self na wala naman tayong problema dyan Ayun, haluin natin, gumamit tayo ng whisk at saka haluin ang haluin ang haluin ang haluin hanggang hanggang sa magiging yun, ganyan yung mitsura niya magiging mix na yung magbimix na yung ating uh, harina, baking powder, baking soda at saka yung asukal yes, so medyo maliit po yung ating bowl dyan so um, gagamit tayo ng medyo ma mas malaking uh, bowl para hindi, hindi tumalsik hindi ano nga ba tagalog ng ano yun, bayaan mo na so gumamit tayo ng malaking bowl gagamit tayo ng ganyan kasi yung ating uh, Uh, ingredients ay medyo marami. So, after nun, hindi pa tayo, yan, gatas naman tayo, gatas. Um, eh, yan naman yung gatas natin. Mm -hmm. One and a half cup or two cups of milk. Pwede din evap. Pwede tayong gumamit ng evap or yung milk, pwede rin. Yung fresh milk, pwede natin gamitin. Yan, so, halu-haluin lang, halu-haluin natin yung milk para ma- Uh, mag-combine sila sa ating mixture. Yan. 
sa consistency dapat walang walang uh, bumidilog dapat fine lahat na so ikot-ikotin mo lang yung whisk mas maganda dito pag meron kayong electric whisk na no? tawag doon kasi ano eh magsakit sa kamay pag nakamanual na diba mas maganda yung automatic para hindi ma hindi hindi mangangara yung kamay mo ayun so pagkatapos naman dyan yung ilalagay natin yung apat or four pieces na itlog and four pieces na itlog ilagay lang at saka haluin gamit ang iyong whisk so yung whisk natin ay mas malaki pa yung kamay natin so yan Huwakan ko lang mabuti para hindi mo na madulas. Yan, halu-aluin lang, halu-aluin, halu-aluin. Yan, Yan halu-aluin lang. So, habang naghahalo tayo ng itlog mo, guys. Ay, itlog pala natin, guys. Eh, paalala lang po, yung saging natin kanina, eh, inutusan ko na yung anak ko at saka yung, yung kasama ko dito sa bahay na dudurugin nila. Eh, dinurug na nila yung saging. So, ayan, gagamit tayo ng vegetable oil. So, yung vegetable oil natin, a eh, one half cup vegetable oil yun. So, haluin lang ng mabuti, haluin lang mabuti para yung oil natin eh, magiging or hahalo. Siyempre naman, hinahalo nga para mag magiging, ano sila, diba? Magiging uh, combination sila. So, dapat consistent sila. Dapat paulit-ulit na tayo. No? Nawawala na po ako ng mga, ano, ng mga words. Ayan. So, haluin natin. Haluin ng mabuti. Paikot-ikot lang. At saka yan. Yung ilalagay naman natin ay yung ating butter. So, yung butter natin is one half cup na butter. Kung may, may, wala, kayong, may wala kayong butter, pwede rin kayong gumamit ng star margarine. Oh, may brand talaga. So, okay, yung margarine. Pwede naman kayong bumili ng kahit sampung piso lang sa ano, sa tinda. O sa tindahan, diba? Ayan. Ayun. So, napagod yung kamay ko. So, ayun. Yung saging kanina, yung saba banana, 10 pieces po yan. Or more than 10 pieces na saba banana, pwede rin. Depende kung ilan yung overripe banana nyo dyan. Saba banana man, o yung lakatan nga. So, pwede, pwede. So, Ihalo na natin. Ayan. At saka, paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. Ayan. Ikot-ikot. Ikot. Sabi nga ni Sarah, hirang mo, di ba? Ayan. So, hmm. so, dapat yung yung margarine o yung butter natin, saka yung oil, eh, maghalo talaga sa ating um, mixture dyan, di ba? Yan, haluin lang natin ng haluin. So, dapat guys, mas maganda pag nagluluto tayo, eh, meron talagang puso. Ibig sabihin, eh, happy ka habang nagluluto. Diba? Meron kang inspirasyon kung, kung bakit ka bumabangon. Ay, iba pala yun. <laughs> Next cafe pala yun, diba? So, dapat meron kang inspirasyon kung bakit ka nagluluto para yung niluluto mo, eh, masarap. Yan. So, pagkatapos natin haluin yung saging, yun, ilalagay naman natin yung vanilla extract. Medyo kaunti rin yung vanilla natin, guys, kasi naubusan na rin ako ng snacks, kasi may hindi ako sa vanilla. Sarap yung vanilla. Ma ma uh, mabango yung vanilla extract. So, one half tablespoon, pwede ka rin gumamit ng one tablespoon dyan, kung gusto mo. Pero okay na ako sa one half tablespoon na uh, vanilla extract. Yan. So, haluin na mabuti, haluin na mabuti, para yung consistency natin, eh, nandyan pa rin. Yan. Hey guys, don't forget to uh, subscribe and uh, keep a thumbs up sa ating video po ngayon. So, magiging happy talaga si Big Boss nyo. Ayan, so isasali na natin siya sa lagay natin ng bread. Okay, bago natin isalang sa apoy. So, lagyan po ng butter or margarine or oil yung inyong lagayan ng bread at saka kalahati lang po nalagay natin na mixture kasi aamat pa yan. Ayan. So, nilagay na natin dyan. Pagkatapos, eh, magpe-prepare na tayo ng ating Yes, sa pagluluto natin, maghihintay po tayo ng 45 minutes. Yes, 45, 40 to 45 minutes, okay na yon. So, iti-check nyo lang po ng toothpick pag uh, okay na yung texture ng ating bread. Yung banana bread natin. So, isa-set natin yung apoy into medium, medium heat lang po. Tsaka yung takip ng ating uh, steamer, ilalagay, um, lalagyan po natin ng cloth. 
lagyan natin. Meron din yung option guys sa, sa ating ano. Pwede nyo rin lagyan ng uh, chocolate toppings yung ating uh, banana bread. So, yung iba dyan nilagyan po namin ng ch dark chocolate toppings po. Pinagburan po namin yan. Yan, luto na po. Wow! Ang ganda. Ang sarap na po. Ayun, ayun, may chocolate po yan guys Lagyan po namin kasi request ng anak ko Ni Tuto, nalagyan po ng chocolate Kasi yung mga anak talaga natin Paborito na lang yung chocolate na pala So, konti, konti lang Konti, konti lang para hindi sila Iiyak, di ba? Ayan, so maganda O, tingnan natin, isa slice natin to ha Tingnan natin kung fluffy nga Or soft yung ating banana bread Or successful nga Ayan, isa slice natin. Tingnan nyo naman, no? Tingnan nyo naman, no? Yung kulay. Ayan. Yung mini cupcake at saka yung mini bread, yung bread natin, banana bread natin, eh, luto na po. Ayan, isasalin na natin sa ating uh, tinggan. Ayan, tingnan nyo naman. O, balik ka rin natin, balik ka rin natin para matuto natin yung pagandaan. Yung dahan-dahan lang po. Ayan. Ayan, isa slice. At tingnan nyo, guys, for sure, for sure, magugustuhan ito ng inyong mga anak and most especially ito ng inyong mga tatay, yung inyong mga papa, yung daddy, yung mami ninyo magugustuhan nila guys yan, so yan, inihiwa na po natin ang gamit ng ating bread knife yan, tingnan nyo naman po oh, ang lambot, ang amoy niya ay parang vanilla na may saging <laughs> diba, ang galing ayan, ito, ito naman po yung may chocolate natin na topping Pagpura natin ng dark chocolate. So, isasalad din natin siya yan. Tingnan nyo nga naman, parang ano, commercialized, di ba? Yan. Uh, check nyo pag na-slice na natin, ha? Check nyo. Ayan, yung dark chocolate natin. So, pwede rin kayong gumamit ng coffee, coffee uh, powder, kung gusto yung coffee flavor, kahit anong flavor mixture, ha, ihalo nyo lang po sa banana nyo. Pwede, pwede po. Depende po sa gusto ninyo. Ayan. So, sa susunod po, marami kayong itatry yan. Tingnan nyo naman. And by the way guys, yung iba dito yung yung uh, ibang niluto namin yung pinabigay namin sa aming neighbors at nagustuhan naman nila. Diba? Ang galing. So guys, if you have any suggestions, don't forget to subscribe and uh, hit the notification bell and also drop uh, your comments down below. Okay guys? Thank you so much for watching and thank you so much for being with us. Love, love, love. God bless us all. Take care always. This is your big boss. Bye-bye.